ஹே கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஏடூ சார்ட் இந்த தமிழ் நான் உங்கள் சகதீஷ் நம்ம சேனலில் ஃபோட்டோஷாப் பற்றின வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோஸ் நீங்கள் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான டூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பென் டூல் ஸோ ஃபோட்டோஷாப்பில் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான டூல் அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த பென் டூல் இந்த பென் டூலோடைய ஃபேமிலியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு டூல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ முதலாக இருக்கிறது பென் டூல் ப்ரீ ஃபார்ம் பென் டூல் ஹேட் ஹேங்கர் பாயிண்ட் டூல் டெலிட் ஹேங்கர் பாயிண்ட் டூல் கன்வெர்ட் பாயிண்ட் டூல் இப்படின்னு ஒரு அஞ்சு டூல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த அஞ்சு டூல்ஸுமே வந்து எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் தான் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க இந்த வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போகுது ஸோ ரொம்பவே அட்வான்ஸ்டான டூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபோட்டோஷாப்பில் ரொம்பவே முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அதே சமயத்தில் ரொம்பவும் அட்வான்ஸ்டான டூல் இந்த பென் டூல் இந்த பென் டூல் இருக்கிற ஃபேமிலி டூல்ஸ் எல்லாமே ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம பென் டூலில் எடுத்துக்கலாம் பென் டூலோடைய ஷார்ட்கட் பார்த்தோம் அப்படின்னா பி இந்த பென் டூல் எடுத்த உடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே மேலே வந்து பார்த்து ஷேப்பு பிக்சல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம வந்து பார்த்தில் செலக்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த செலக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து இப்போ எனபிளில் இருக்காது நம்ம பாயிண்ட்ஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே ஒர்க் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து எனபிள் எனபிள் ஆகும் ஓகேவா இந்த பென் டூல் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு லைன் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை ஒரு கர்வ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை ஒரு இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணுறேன் ஏல ஒரு கிளிக்கு பீல ஒரு கிளிக் பண்ணுறேன் ரெண்டுக்கும் இடையில் லைன் ஃபார்ம் பண்ண யூஸ் ஆகுது அதே வந்து இப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்னும் ஒரு கிளிக் பண்ணி அப்படியே நம்ம ஒரு இழுத்து இழுக்கும் போது அந்த இதை வந்து இழுக்கும் போது ஒரு கர்வ் ஒரு வளைய மாதிரி ஒரு கர்வ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த டூல்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது இப்போ அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம இழுக்கும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ரெண்டு லைன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ நம்ம கிளிக் பண்ண லைனில் இருந்து இந்த லைனுக்கு லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரைட் சைட்லேயும் வந்து ரெண்டு லைன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த லைன்ஸ் தான் வந்து ஹேண்டில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வளையம் வந்திருக்கு இல்லையா இந்த வளையம் வந்து உருவானது இந்த லைனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸில் தான் வந்து இந்த கவ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த கீழே இருக்கிறது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமேட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய கர்வுக்கு வந்து இந்த ஹேண்டில் வந்து யூ ஹெல்ப் பண்ண போகுது இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னாலே தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்த நம்ம கிளிக் பண்ண லைன் வந்து வளைஞ்சிருக்கு அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த லைன் தான் இப்போ ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை வந்து எப்படி வேணாலும் வந்து மூவ் பண்ணிக்க முடியும் ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு மவுஸால் கிளிக் பண்ணி நம்ம எப்படி வேணாலும் வந்து இந்த வந்து மூவ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட் வரையும் வந்து நம்ம எப்படி வேணாலும் வந்து மூவ் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம கிளிக் பண்ண லைனை மூவ் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மவுஸால் மூவ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி நம்ம மூவ் பண்ணக்கூடிய ஹேண்டில் மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ஹேண்டில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த லைன் வந்து வளைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ பென் டூல் எடுத்துருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணி இழுத்ததால் இந்த லைன் வந்து இந்த கவ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்து கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த கவ் தேவையில்லை இந்த கவரோட ஃபார்ம் வந்து தேவையில்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே வந்து ஒரு கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஹேண்டில் வந்து டெலீட் ஆகிடும் ஸோ ஹேண்டில் டெலீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த லைன் வந்து நேராக தான் வரும் கவுடாக வந்து ஃபார்ம் ஆகாது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஒரு கிளிக் பண்ணும்போது இந்த லைன் வந்து வளைஞ்சு தான் வருது நமக்கு லைனாக வரல ஏன்னா இங்கே வந்து ஹேண்டில் இருக்குது இந்த ஹேண்டிலுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸில் வந்து இந்த கவ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இப்போது எனக்கு இந்த ஹேண்டில் இந்த கவ் வந்து தேவையில்லை டைரெக்டாக எனக்கு சிங்கிள் லைன் வந்தால் போதும் அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஹால்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு கிளிக் பண்ணும்போது இந்த ஹேண்டில் வந்து டெலிட் ஆகிடும் டெலிட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா டைரெக்டாக நமக்கு லைன் தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா இப்போது இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணி இப்படி ஜாயின் பண்ணிட்டோம் ஓகே இப்போ வந்து இந்த வந்து ஒரு பாத்
இப்போ இந்த ஒரு கிளிக்கில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கிளிக்குக்கு போகும்போது வந்து இந்த இடத்துல வந்து எம்டியாக இருக்கும் இந்த இது வந்து எம்டி இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டாட் மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம ஃபைனலாக கிளிக் பண்ணியிருக்க இடத்துல பாக்ஸ் ஃபில் ஆகிருக்கும் ஓகேவா இந்த மாதிரி பாக்ஸ் வந்து ஃபில் ஆகிருக்கும் இப்போது நம்ம வந்து டைரெக்டாக வந்து இந்த செலெக்ஷனை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணோம் அதாவது பார்த்து வந்து இப்போ வந்து இது இருக்கிறது வந்து இன்கம்ப்ளீட்டட் பார்த் இதை வந்து இங்கே ஃபைனலாக இங்கே கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் வந்து நமக்கு ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு பாத் வரும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாருங்கள் பாத்தில் வந்து இந்த பாத் இருக்கு பார்த்து வந்து இதை டபுள் கிளிக் பண்ணும்போது நம்மளால் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த பாத்தை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணியும் வச்சுக்க முடியும் நம்ம ஃபோட்டோஸில் என்ன எடிட்டிங் என்ன ஆல்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தாலும் சரி கடைசியாக நமக்கு இந்த பாத்தில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு அடுத்து தான் காட்ட போகிறேன் பாருங்கள் அதுக்கடுத்து இங்கே இந்த பென் டூல் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ஹாட்டோ ஆட் அண்டு டெலிக்ட்டுன்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா இதில் ரெண்டாவதாக இருக்கிற டூல்ஸ் வந்து இந்த மூணாவது நாலாவது டூல்ஸ் ஆட் ஹேங்கர் பாயிண்ட் டூல்ஸ் டெலிட் ஹேங்கர் பாயிண்ட் டூல்ஸ் இதை ரெண்டுமே வந்து நம்ம டைரெக்டாக ஷார்ட் கட்டில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து நம்ம இங்கே கிளிக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஓகேவா இப்போ வந்து இந்த இடத்துல கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு கிளிக் பண்ணால் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹேங்கர் பாயிண்ட்ஸ் இதை தான் வந்து ஹேங்கர் பாயிண்ட்ஸ் அப்படிம்போம் இந்த டாட் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இது தான் வந்து ஹேங்கர் பாயிண்ட் அப்படிம்போம் நமக்கு இந்த ஹேங்கர் பாயிண்ட் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்மளால சேஞ்சஸ் பண்ண முடியல இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து எனக்கு இல்லை இப்போ ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளால் இப்படி மூவ் பண்ண முடியும் ஆனால் எனக்கு இந்த பாயிண்ட் வந்து இங்கே வேண்டியது இல்லை வந்து எனக்கு வந்து இங்கே தான் அந்த பாயிண்ட் வேணும் அப்படின்னா டேரெக்டாக இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஹேங்கர் பாயிண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகிக்கும் ஓகேவா நார்மலாகவே இப்போது ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இந்த ஏரியாவை இப்படி மூவ் பண்ணிக்க முடியும் பாருங்கள் இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஆங்கர் பாயிண்ட் வேணும்னா ஜஸ்ட் இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போது இந்த ஆங்கர் ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு சாரி கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளால் இப்படி வந்து மூவ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ எனக்கு இப்போ இந்த ஹேங்கர் பாயிண்ட் வேணாம் அப்படின்னா மறுபடியும் அந்த இடத்துல ஒரு கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்லேயே போயிட்டு கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஆங்கர் பாயிண்ட் வந்து டெலிட் ஆகிடும் டெலிட் ஆகிட்டு ஏற்கனவே என்ன ஆப்ரேஷன் நடந்திருந்ததோ அந்த ஃபங்க்ஷன் மட்டும் வந்துடும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த ஹேட் ஆங்கர் பாயிண்ட் டெலிட் ஆங்கர் பாயிண்ட் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இருக்கிறதால நம்ம டைரெக்டாக இங்கே போய் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஓகேவா இதில் அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய டூல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன்வெர்ட் பாயிண்ட் டூல் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ பென் டூலோடைய ஷார்ட் கட் வந்து பி ஸோ பென் டூலை மட்டும் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இப்போதைக்கு பென் டூல் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து இந்த பாத்தில் எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு இந்த கன்வெர்ட் பாயிண்ட் டூலை வந்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு காட்டி அழுத்தி பிடிச்சி இப்படி கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து அந்த கன்வெர்ட் பாயிண்ட் டூலை யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நம்மளால் இது பண்ண முடியும் ஸோ இப்படி இந்த ஹேண்டில்ஸ் வந்து மேலேயும் கீழேயும் இப்போ இந்த ஹேண்டில்ஸ் வரும் ஸோ முன்னாடி நம்ம ஒரு கிளிக் பண்ணி இப்படி இழுக்கும்போது இந்த ஹேண்டில்ஸ் வருது நம்ம ஆல்ரெடி இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ்லேயும் நமக்கு அந்த ஹேண்டில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இப்போது ஆல்ட்டை ப்ரெ பென் டூல் எடுத்து ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இப்படி இது பண்ணும்போது இந்த ஹேண்டில்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த கன்வெர்ட் பாயிண்ட் டூல் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஹேண்டிலை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் புதுசாக இந்த இடத்துல ஹேண்டில் இல்லை ஓகேவா இந்த ஹேண்டில் இல்லாத இடத்துல இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஹேண்டில் இல்லை இந்த ஹேண்டில் வேணும் அப்படின்னா ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே வச்சு ஒரு இலி இழுக்கும் போது நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஹேண்டில் க்ரியேட் ஆகுது இன்ட்ரடியூஸ் த ஹேண்டில் புதுசாக ஹேண்டில் இங்கே க்ரியேட் பண்ணவும் ஆல்ரெடி இருக்கிற ஹேண்டிலை டெலிட் பண்ணவும் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வச்சு கிளிக் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து நம்ம ஹேண்டிலை வந்து டெலிட் பண்ணிடலாம் இப்போ எனக்கு இந்த ஹேண்டில் தேவையில்லை வேறு இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஹேண்டில் இப்போ இந்த கவ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறது இந்த ஹேண்டிலுக்காக ஸோ எனக்கு இந்த ஹேண்டில் தேவையில்லை அடுத்து நான் கிளிக் பண்ணுறது ஸ்ட்ரைட் லைனாக வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த ஹேண்டில் வந்து நம்மளால் டெலிட் பண்ணிக்கவும் முடியும் அதே மாதிரி இந்த இ
ஃப்ரீஃபார்ம் பென் டூல் ஓகேவா இந்த இடத்துல வந்து இந்த செலெக்ஷன் வந்து டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பார்த்தை வந்து நம்ம வேணால் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லை நம்ம வந்து டெலிட் பண்ணிடுறேன் பார்த்தேன் ஓகேவா இப்போ இந்த ஃப்ரீ ஃப்ரீ ஃபார்ம் பென் டூல் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா டைரெக்டாகவே வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம மூவ் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ வந்து கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹேங்கர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து அங்கங்கே கிளிக் ஆயிருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம வேணுன்ற மாதிரி மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த ஃப்ரீ ஃபார்ம் பென் டூல் வந்து யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இது மோஸ்ட்லி அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இருந்தாலும் எதுக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் மேலும் போக போக நம்ம ஃபோட்டோ எடிட்டிங் பண்ணும்போதெல்லாம் அது வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த ஒரு ஃபோட்டோவுக்கு போயிடலாம் ஸோ ஓகே இந்த ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கேன் ஒரு பட்டர்ஃப்ளை இமேஜ் எடுத்திருக்கேன் இந்த பட்டர்ஃப்ளை இமேஜில் நல்லா ஜூம் பண்ணிக்கிட்டு பென் டூல் எடுத்துக்கிறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் ஷார்ட் கட்டை யூஸ் பண்ணி பழகுங்க அப்போ தான் சீக்கிரமாக ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ பென் டூலோடைய ஷார்ட் கட் வந்து பி ஓகேவா இந்த இடத்துல ஒரு கிளிக் பண்ணிடுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல வந்து நான் லைட்டாக வளைஞ்ச மாதிரி வரணும் எனக்கு ஓகே அதுக்காக நான் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த கவ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ பார்த்து ஆறுங்க நல்லா இந்த கவுடு வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ எனக்கு இந்த கவுடு வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு கிளிக் பண்ணும்போது இந்த ஹேண்டில் டெலிட் ஆகிடும் ஸோ அடுத்ததாக இங்கே கிளிக் பண்ணும்போது டைரெக்டாகவே வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல லைனாக வரும் அதை வந்து நம்ம அப்படியே ட்ராக் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த கவுடு வந்து எந்த பக்கம் வேணுமோ அந்த பக்கம் அழைச்சி நம்மளால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணியிருக்கும் போது இந்த ஹேண்டில் வந்து எனக்கு சரியாக உட்காரலாம் இந்த கவுடு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த ஹேண்டில் டெலிட் பண்ணிவிட்டு நான் புதுசாக ஒரு ஹேண்டில் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து நான் டைரெக்டாக வந்து ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நான் செலக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ட்ராக் பண்ணும்போது இந்த மொத்த ஏரியாவும் வந்து என்னால் செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே வந்து இப்போ ஒரு கிளிக் பண்ணி இப்படி டைரெக்டாக என்னால் ட்ராக் பண்ணும்போது இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே வந்து என்னால் செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இப்போ ஏதாவது தவறுதலாக பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நான் இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணிக்கவும் முடியும் ஓகேவா பாருங்கள் மறுபடியும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஏரியா ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு பார்த்தை வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த இமேஜை சுற்று சுற்றியும் வந்து ஒரு பார்த்தை வந்து எனக்கு தேவையான ஏரியாவை மட்டும் ஒரு சுற்றி ஒரு பார்த் வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா இப்போ அந்த பார்த்தை வேணும்னா நான் இந்த பார்த்து இங்கே பார்த்துக்கிட்ட வந்துட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணால் இந்த பார்த்தை சேவ் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் அடுத்ததாக இங்கே உள்ளேயே இந்த இமேஜ் மேலேயே வச்சு நான் ரைட் கிளிக் பண்ணும்போது மேக் செலெக்ஷன் அப்படிங்கிறத கொடுத்து இதில் வந்து ஜி பிக்சல் ஜீரோ கொடுத்து ஓகே கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ஏரியா நான் எந்த இடத்துல பார்த் கிரியேட் பண்ணணும் அந்த ஏரியா மட்டும் செலக்ட் ஆகிக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதுக்கு ஷார்ட் கட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
கண்ட்ரோல பிரஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு என்ட்ர அடிச்சிங்க அப்படின்னா டைரக்டா இந்த ஏரியா ஃபுல்லாவே வந்து செலக்ட் ஆகிக்கும் ஸோ இந்த இந்த செலக்ஷன் ஏரியாவை எடுத்து நான் எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ வேறு இமேஜில் வேணாலும் இப்போ பாருங்கள் வேறு இமேஜில் வேணாலும் வந்து என்னால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா இப்போ இந்த இமேஜில் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி வேறு இமேஜ்லேயும் வந்து என்னால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்காக எல்லாமே வந்து இந்த பென் டூல் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த பென் டூல் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு பெருசாக இதில் யூசேஜ் இரு இல்லாத மாதிரி இருந்தாலும் ஆனால் மிகப்பெரிய யூசேஜ் ரொம்பவும் அட்வான்டேஜான ஒரு டூல் நிறைய இடத்துல அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய டூல் வந்து இந்த பென் டூல் ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் வந்து நான் உங்களுக்கு எடிட்டிங் அட்வான்ஸ் லெவல் எடிட்டிங் போகும்போது இந்த பென் டூல்ஸ் பற்றி இன்னும் நான் உங்களுக்கு ப்ரீஃபாக வந்து சொல்லி கொடுக்குறேன் அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு ஸோ இப்போதைக்கு இதோட யூசேஜ் என்ன அப்படின்றத ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்க சும்மா வெறுமனை வீடியோ பாக்குறது மட்டும் விஷயம் கிடையாது போட்டோஷாப் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் எந்த அளவுக்கு நீங்க அதிகமா ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்களோ அதிக அதிகமா நீங்க எந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு அதிகமா வந்து உங்களால வந்து கத்துக்க முடியும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் சோ அதனால ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க போட்டோஷாப் கத்துக்கணும்னு நஜமாலுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒன் ஹவராவது கிளாஸ் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி பழகுங்க புதுசு புதுசா கிரியேட் பண்ணுங்க உங்களுடைய கற்பனையை பொறுத்து இமேஜஸ் வந்து மாத்தி பாருங்க இதுல எதுவும் சொல்ல போனா இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கடல் மாதிரி போட்டோஷாப் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கறதுமே வந்து கொஞ்சம் தான் ஒரு ஒரு பர்சன்ட் கூட வராது ஸோ அந்த ஒரு பர்சன்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே போதும் நம்ம அந்த நூறு பர்சன்ட்டுமே வந்து நம்மளால நம்ம ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் மூலமாக தான் வந்து ரீச் பண்ண முடியும் அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் இம்பார்ட்டனான ஒரு சாஃப்ட்வேர் போட்டோஷாப் ஓகேங்களா ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா வீடியோ லைக் கொடுங்க வீடியோ நண்பர்கள் கூட வந்து ஷேர் பண்ணிடுங்க நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நண்பர்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் அடுத்த வீடியோவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபோட்டோஷாப் டூலோட வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்